unakuwa mkebe hata fadhali mafuta mkebe ya mtu unashindwa kwa sababu unakosa kuelewa wewe ndio ulikosea unastahili kuomba msamaha na msamaha ni vice versa msamaha nisameni kusame tafadhali kama umejipata katika hali na mshiriki ama na ndugu yeyote mm. timiza mkataba timiza mkataba waacha kutumia jina mimi ni mchungaji hilo jina ni la muhimu sana lina heshima zake mm. na sisi watumishi tumelitumia vibaya tumelifanya limekosa heshima hakuna siku utaenda mbele za Mungu umuombe msamaha akose kusamehe na kama kweli kuna Mungu wa kusamehe basi kuna mtu wa kukosa <laughs> kwa maana ni dada mmoja ameshikiliwa na wandugu wazito wanene wawili wamempeleka mm. kurudi ameinuka na hao mm. na ikawa ni kazi ngumu sana pale mtoni kwa hivyo hatuwezi sema siku ya sabato ati nikutoka asubuhi hadi jioni e ya usiku wa manane hapana siku ya sabato ni kila siku na Yohana ni nabii mwanadamu asiye na lolote kati ya Yohana na Yesu nani alistahili kupatiza mwingine na Yohana angalia alikuwa ni mtu ambaye anakula asali ya mwituni na nzige na amejifunga ngozi alafu huyo ndio mwenye Mungu akiwa katika mwana ndani ya nyama ya mwanadamu anamkujia ananyenyekea chini yake aweze kumpatiza so wachungaji mara mingi tunatumia jina mchungaji kuji, kujikinga na mchungaji itakuwa namna gani uh, we umenikosea alafu uh, mimi nani kikulaani isishike wewe iruti kwangu njia kama inatumika ni hii mm. kawaita tu nikisema kwa mara nyingine ama ukisikia tu kwa mara nyingine ujue tu ya kwama ni ndani ya Dr. LJ Media tumeanza kufika tu kama kawaita uh, kuwakilisha na kuhakikisha ya kwamba uh, unatupata tu ukiwa pale nyumbani eh, siwezi nikachua laptop uko kazini laptop uko kanisani laptop uko kwa gari unasafiri tu uh, kumbuka umeweza kutupata tu tukiwa ndani ya Dr. LJ Media uh, kusubscribe na kutupata na kupata mengi saiti kuhusu tu watumishi wa Mungu ambao wanaendelea kuchitokeza kufika katika mtandao huu na kuletea uh, sisi mambo ambayo inatusaidia katika maisha inakuwa ni vizuri tu sana kumbuka siku ya leo ndani ya studio ukitazama tu kama kawaita ni mchungaji uh, Collins na mchungaji karibu tufungulie tu kwa maombi mchungaji. Asante. Mm. Baba Mungu kwa jina la mwanao Yesu Kristo nachukua nafasi nasema ni asante kwa umbali huu ambao umetufikisha na hata kwa kibali ambacho umetupatia kuingia katika mitam, eh, mitambo hii na kuendelea kusungumza na watumishi wako mahali wako. Naomba kibali kwa mioyo yao na kwa maisha yao. Yale ambayo tunaenda kusungumza katika studio hii Bwana yaende kuwafikia, yaweze kuleta wokovu na kuweza kuabadilisha na hata kuainua utukufu hadi utukufu. Tunaomba kibali baba mahali popote wako. Baba katika taifa la Kenya na mataifa mengine yote waweze kufikiwa na ujumbe huu. Nataka nikushukuru kwa sababu umetimiza kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. sana mwingine anasema lapta kwa jina jina kama kawaita mimi huwa tu ni omwana wa Enoch na mikiwa naye mchungaji mwenye akisema jina huwa inafurahisha sana kwa sababu huenda ninatamka vibaya nami mwenyewe na mwenye aseme jina lake na mimi mwenyewe kabisa ndani ya studio ni Aina mchungaji Colin Simiu mm. kanisa ni Everlasting Christian Church mjini Eldoret mtawa huruma maeneo yanajulikana kama Sungura kikuja sana. pale utatupata mm. na Mungu atakuwa anatusaidia mm-hmm. kumbuka tu mtazamaji wewe ni mtu wa dhamana sana mchungaji siku gani hakuja hapo siku gani wakati tunasema akikuja tu akuja siku gani ah tutembelee pale siku mm. ya Ijumaa mm-hmm. wakati wa maombi Mm-hmm. na utotembelee pia Jumapili wakati mm-hmm. wa ibada. Ijuma saa ngapi mchungaji? Saa nane hadi saa kumi Aha. Hiyo ni Ijuma. Mm-hmm. Wale watu ambao wanasema pasta mm-hmm. ningependa uombe na mimi ningependa mm-hmm. uh, wale watu ambao wana matatizo. Hiyo uh-huh. ndio siku ambayo tunaweza tukakutana vizuri, tukaongea, tukaomba mm-hmm. na hata tuka, ukasikia kweli kufunguliwa. Na siku ya Jumapili uwezi ukaombea mtu. Siku ya Jumapili pia uh-huh. tunaombea watu. Aha, aha. Na tunashiriki ibada. Mm-hmm. 
isipokuwa mm. siku ya Jumapili unapata ya kwamba mm. mambo wakati mwingine yanakuwa mefinyana sana mm. unakuwa na mipango mingi ambayo iko ama kuna vipindi vingi ambavyo viko mm. na vinazuiliwa wakati oh, mwingine kuweza kufikia itaji la kila mmoja. Okay, ni vizuri tu. Mchungaji nakumbuka tu hata wewe wakati unaniambia ulikuwa shule au uh, ukisoma. Kuna yeah. wakati ulikuwa unachapwa kipoko wakati huo na unaambiwa imba wimbo hutaruti nyuma tena. Yeah. Unaona kama walimu walikuwa wanafanya vizuri? Yeah kunyorosha na unasema hutaruti nyuma tena. Unajua bwana director hata uki nilikuwa naona wakati wetu uh, kwa shule yetu uh, ukiwa namba 1 uruti namba 2 Una unachapwa kushinda ule mwenye alikuwa namba 5 yeah. ameenda uh, namba 4 mm. ama mwenye alikuwa namba 20 ameenda namba 19 huyo anachapwa makofi na wewe mwenye umetoka namba 1 umeruti namba 2 Una unachapwa hiyo kama safari ya uh, Mkristo inaweza kuwa namna gani ukilinganisha ah uh, na hiyo ndio jambo ambalo Mungu anatenda kwa sasa mm mara mingi wa Kristo tumejipata katika uh, vikwaso ama vikingi ama vizuizi mm. bila kuelewa ni kwa nini uh-huh. ni kwa sababu inatokana na kwamba Mungu angependa tuendelee kusimama wima katika imani ya wokovu mm. na mara si moja Mkristo anaanza kwa imani ya sufuri imani ya moja imani ya mbili imani ya tatu imani ya nne tano sita tukienda hadi saba mm. kwa hivyo utakundua kwamba mkristo ili aweze kuendelea kusonga mbele anahitaji kupata vitu ambavyo vitamchochea kila wakati na wakati mwingine Mungu anaruhusu jambo fulani likuje kidogo tu kukustua ili utoke mahali pale unakaa kuzoea oh, sasa kwa hiyo ni kama sasa uh, macharipu ndiyo mtiani ya yeah. kwa maisha ya mkristo ya yeah. mm na leo hii nimekuwa nikiambia awapendwa wa mali nimekuwa nikawaambia kwamba mm. uwezi omba Mungu auwe maadui wote mm. kwa sababu hao maadui wakiuawa wote we utabaki bila mtu mm. na utakosa msaada Aha. kwa hivyo badala ya kuombea Mungu wa uwe mm. waombe Mungu wa hifadhi mm. awabadilishe mm. waweze kuokolewa kupitia kwa imani ya Mungu wako waanseme hakika huyu kama Mungu ameweza kuokoa hii jamaa e hata nasi tunataka Mungu wako tutabadilisha nia yetu mienendo yetu tufuate Mungu wake vizuri sana asante najua nimekuja kuondoa ya kwamba uh, hata watumishi wa Mungu vile mnatembea vile mnaongea mienendo yenu pia uh, kuna watu pale hata kuna watoto pale shuleni huo wanatazama na wanawafuatilia alafu unakuta mtoto anaanza kusema nikiwa mtu mkubwa nataka niwe kama mchungaji Collins ya yeah. sasa kwa tapia zako na mienendo yako Uh, wakati unasema tu tukiweka iweze kufanana uh, wakati mtu anatenda matendo mazuri ni mtu wa Mungu na ule mbaya hatendi matendo ya Mungu ataruti kupatilika kutumia tapia yako kabisa maandiko yanasema hivi hmm. ya kwamba mtu ambaye uh, ukisoma ni wa Korinzo hmm. Paulo alikuwa anasema kama kuna ndugu ambaye ameoa dada ambaye hajaokoka mhm asimua asimuache kwa sababu hajaokoka lakini amuoe ili katika yeye huyu aweze kuokolewa mm-hmm. kwa hivyo mara mingi ama mara kwa mara sisi wote hatujazaliwa tukiwa tumeokoka mm-hmm. wengine ni kupitia wake wetu ndio wamesababisha tukaokoka tukaokoka wengine ni kupitia wa, uh, waume wetu ndio mm-hmm. wamefanya tukaokoka Mm-hmm. Kwa hivyo hatuwezi mm-hmm. kusema ya kwamba ati unajua ule mwenye anatenda mabaya, huyu atenda motoni, unaweza fikiria atenda motoni na akakutangulia binguni. Kwa hivyo kwa njia nyingine mchungaji unaweza kuwa nasema ya kwamba wakati macharipu inasongea karibu na mtu, yeah. ndipo Mungu naye anaendelea kusonga karibu na huyo mtu. Kabisa, yuko karibu sana hata kuliko wakati huko katika majaribu. Hmm. Unaona hii ni historia ya Musa wakati Musa amezaliwa na mama yake amekaa naye kwa muda wa miezi mitatu asiweze kuvumilia mm. alimweka pale mtoni na dada yake alikaa kando akichunguza ni nini kitamtokea huyo mtoto kwa hivyo Mungu akiwa binguni wakati anaona kuna vile unaenda mbio sana kumuliko najua wakati mwingine unakuwa na akili unafikiri uko mbele ya Mungu mm-hmm. Mungu anaruhusu jambo mm. lakini 
hilo jambo anaenda kilichunguza bila bila utalishughulikia mm-hmm. ili tatizo wewe unaenda kulishughulikia sio kana kwamba Mungu amekusahau ah Mungu hajawahi sahau ndio tumekuwa tukisema Mungu mbona umenisahau ya kuna maombi ambayo wa wa Kristo huwa tunaomba mm. Mungu amenisahau mm. Mungu nikumbuke mm. Mungu nisaidie wewe unafikiria Mungu alikusahau mchungaji yes. maswali ni mingi aha moja kwa moja Asante. Ni vizuri mtu kupatiswa kila anapoanguka tambini. Nikiwa nimeanguka tambini leo na kimbia kwa kanisa mchungaji niombe nikaweza kupatiswa naingishwa kwa machi. Ha. Sasa mimi nakuwa natenda dhambi naenda ninapatiswa. Natenda dhambi leo, natenda dhambi kesho. Kila mwaka labda unakuta mtu anapatiswa. Hiyo ni vizuri. Ah, mtu ambaye anaruhusiwa mm. kuweza kupatizwa mara tena. Mm. Ni mtu ambaye aliokoka akarudi nyuma miaka mingi sana anataka ku revive wokovu wake mm-hmm. lakini huyu mwenye ame, ametenda dhambi asubuhi mm-hmm. jioni akarudi apatizwe yeah. hiyo ni tabia mbaya sana mm-hmm. na sema ni ushetani lakini saa ametupu kile kitu kinatakana hapa mm-hmm. anahitaji kukombolewa kuombewa maombi ya ukombozi o, sio kupatizwa sio kupatizwa mm-hmm. kupatizwa ni kitendo cha mara moja au mara mbili maishani mm-hmm. na leo hii kuna dini ambazo zinasema mm-hmm. mtu anaweza patizwa hata mara tatu hata mara nne oh, lakini mm-hmm. naweza nikakushuhudia iliyo ya kweli na ya hakika mm-hmm. Yesu anafundisha mara moja mtu kufanya nini mm-hmm. kuzaliwa mara ya pili kwa maji na kwa roho mtakatifu kwa hivyo mtu huyu ambaye anaanguka leo anarudi anapatizwa anaanguka na si hata mshirika peke yake mm-hmm. hata wachungaji wengine tumechanganyikiwa tukarudi huko mm-hmm. nasema unajua mimi siamini wokofu wangu nataka nirudie tena wokofu Una, eh, unaendelea hivyo hadi unafika mahali unakuwa mpumbavu unatokwa sasa imani ya Mkristo unaingiwa na imani ya ubinadamu imani ya mwili imani ambayo imepotoka imani ambayo imejichanganya kwa sababu unafikiria kwa kupatizwa ndiko unapata nguvu mpya. Ndio katika kupatizwa huku ndiko tunapata nguvu mpya kwa sababu hapo ndipo maandiko yanasema ya kwamba tazama ya kale yamekwisha mapya yameingia. Mm-hmm. Hapa ndio mtu anakata uhusiano wake, uhusiano baina yake na mambo ya ulimwengu wa kidunia. Mchungaji kumekuwa na tetesi ya kwamba wakati mtu anaenda kupatizwa Aha. alafu machi munyonge huyo ndiyo inaonyesha alikuwa na dhambi na wa, ambao wa huwa wanapatizwa na macha hiyo wa nyongi Aha. inamaanisha hawakuwa na dhambi nataka nataka niseme ili asante uh, sana kwa ile swali mm. katika uh, hali ya ku, kupatiza watu mm. utagundua kwamba ma, ma, kun, huwa kuna tokea mambo mambo mengi tu hata mm. kuna mwingine utapeleka pale mtoni mm. wakati una unamwinamisha ukiamusha mm. huo bado zimekauka mjungaji ah, yeah. kuna matukia ina hiyo mimi nimekutana nayo ati mjungaji we hiyo mambo unasema ilikufanyikia ya yeah. uli ilikuwa namna gani nilipeleka watu 15 uh, nzoia mm. kupatiza wakati nimepatiza wa kwanza wa pili wa tatu wa ine, wa tano wa sita wa saba tukapeleka kurudisha amekauka Ameka huko una maanisha nini? Ni kama ni kama hata hakuwa ndani ya maji. Hmm. Watu kama hawa nywele imeka alikuwa mbaba mama alikuwa mudada. Hmm. Na unajua mambo kama haya wengine wanakuangwa wamefanya maagano. Aha. Kwa miungu ama kwa ufalme fulani. Mm-hmm. Kwa hivyo wakati alisikia ni upatizo mm. yeye akafikiria ni jambo tu la kawaida. Mm-hmm. Kwa hivyo anaenda tu kwa kusema bora nifanye nini? Nipatizwe. Nipatizwe. Mm. Lakini pale mtoni hapo ndipo uhamisho unaanzia. Na ni muhimu sana kwa mtazamaji wangu wewe ambaye unaishi ukisema, "Oh, wachungaji wanaibianga tu watu. Oh, mimi siwezi kuenda kulowesha na manguo. Oh, sijui nini." Ni muhimu sana. Kwa maana hapo ndipo kunatokea uhamisho wa mtu wa mwili akaingia katika mtu wa roho sasa. Mm. Kwa maana tunaamini tu tumeokoka ndio, lakini kama hujamkiri Bwana kuwa mokozi wa maisha yako kwa njia ya upatizo wa maji mengi, unakuwa na shida hata ukifika mahali penye watu wanasungumzia upatizo wewe unakuwa na shida. Chungaji unajua mara mingi mimi huwa kama mwakilishi. Yeah. 
Karibu sana. Nawakilisha ni, nawakilisha nawakilisha tu mtazamaji anasema hii story ya mtu kukauka kama umempatiza iliishia wapi. <laughs> Unataka kuku eh, ah, nilikuwa nataka nikamilisha hapo vizuri. Oh, oh usisahau kutupea story vizuri. Huyu dada mm. kwa sababu tulikuwa na yeye pale mtoni. Yeah. Na tulikuwa na wandugu ambao tulikuwa tunaomba pamoja. Mhm. Tukaanza kumuombea tena. Tama mlikuwa mnaomba kuongoza katika toba. Akiingia aloe maji ama mlikuwa mnaomba aweze kufunguka ndani ya moyo wake. Unajua ndani ndio inadhibitisha nje ni nini? Mm. Sio nje ndio inadhibitisha ndani ni nini? Mm. Ni ndani inasema vile nje ilivyo. Kwa hivyo wakati tulimpeleka kwenye uh, ku, kumlowesha na tukarudisha haja haja loa mm. ilikuwa inadhibitisha ndani mwake kuna kitu ambacho akijafanya nini? hakija kamilika. Mm-hmm. Na tulipomuuliza tukaulizia kabisa tukawa na ile hali ya kutaka kujua mm. ni nini yametoka wapi misingi ya kwao. Akasema kwao kuna mambo mengi sana, kuna ushirikina sana. Mm. Mwingi na hata yeye kuna wakati aliwahi ifanyishwa viapo. Kwa hivyo ikawa ni kama yeye anataka ajitenge na hiyo viapo. Na wakati tulimrudisha mara ya pili hatukuwa na wakati rais. Mm kwa maana akachazwa na nguvu za Mungu zikamshukia ikawa sasa sisi wote karibu tunaenda sisi wote kuloa ndani kwa maana ni dada mmoja ameshikiliwa na wandugu wazito wanene wawili hmm. wamempeleka kurudi ameinuka na hao hmm. na ikawa ni kazi ngumu sana pale mtoni lakini nashukuru Mungu wa uwezo na mamlaka aliyetusaidia wakati huo hadi huyu dada akaweza kupata kuimarika tena akachazwa nguvu akaweza tukaweza kumstahimili akatoka nje. Yeye mliamua kwanza kumweka nje mfanye maombi tena kabisa atulie ndio mrudisha kwa maji. Tulifanya naye maombi tukiwa pale ndani ya maji. Ndani ya maji. Ya. Yeah. Sio tutoke nje ndani hmm. ya maji. Akatulia akatulia. Mwisho ali alikauka tu pata ama ilipata alifunguka sasa akakuwa mtu tofauti. Mm. Akaloa maji tena mingi sana. Mm. Na cha kushangaza siku hiyo ndio siku ambayo mvua ilinyesha maeneo hayo mingi sana. Mvua ilikuwa inanyesha na nyinyi mnapatiza. Tulipomaliza tu baada ya kufanya maombi ya mwisho. Mm. Mtu wa mwisho kutoka kwenye maji mm. aliandamana na mvua. Mm. Ya. Yeah. Unajua director neno hili kupatizwa ama upatizo tusipo lizingatia na kulichukulia kwa neno la maana ama la muhimu katika maisha yetu mara mingi tutajipata tunasema tu maneno ambayo tuyaelewi hmm. lakini mtu yote ambaye amepatizwa katika maji mengi huyu mtu ana ushuhuda wa kweli wa Kristo Yesu na hawezi anguka na hata hajapoanguka akikumbuka hiyo siku ana refresh unaona kuna uh, nilikuwa nasikia story wakati mmoja kasema kwamba chatu anapomeza mnyama kama ngombe au mwanadamu anaenda mahali anatulia alafu anakaa pale we unaishi pale ndani ya tumbo lake hadi siku utaoza uishe na yeye hiyo ngozi yake inaendelea kumtoka hadi siku yenye taisha ndio afanye nini atoke atoke aende mm. so mkristo anapokuwa ndani ya Yesu mm. na amemkiri kwa bwana na mwokozi wa maisha yake na akapitia nje ya ya upatizo mm. utagundua kwamba anapokumbana na jaribio ama changamoto bado anaweza stahimili mm-hmm. kwa sababu hapo ndiye alichazwa roho wa Mungu alipata dereva mwingine wa kumuongoza sasa sio yeye maana paulo anasema sio sasa mimi ninayeishi bali kristo anayeishi ndani mwangu kwa hivyo kupatizwa kwangu kulidhibitisha kufa na kufufuka kwa yesu yesu alisulubishwa msalabani akapigwa aka misumari alipotolewa pale akaikwa pale kaburini akakasi kutatu ili aweze kufufuka siku hiyo iliyokuwa inafuata lakini sisi tunafanya iki kitendo cha siku moja kwa njia ya upatizo ijapokuwa ni kitu cha dakika kama mbili ama tano ni kitu ambacho ni cha muhimu sana na ni cha maana na ni cha msingi katika maisha ya Mkristo yeyote hmm. Kwa hivyo usisema ati dini yetu unajua dini yetu sijui inafanya nini dini yetu a a Mjungaji yes Kwa hivyo unasema ya kwamba maneno ya mtu kusema ametenda dhambi anaenda apatizwe ni vipaya 
hiyo hiyo kwanza hiyo mtu anakosa sana siungi mkono hata kidogo mm. kwa maana aijapo isipokuwa tu kwa wakati mmoja mtu ambaye alikuwa ameokoka karudi nyuma miaka na amejielewa sasa unajua upatizo pia una umri wake mm. hauwezi chukua mtoto wa miaka mitano umpeleke kwenye maji mengi huyo mtoto hajaelewa dhambi hajaelewa lililo baya na lililo hajajua unamfanyia nini chuchote mm-hmm. huwezi chukua mtoto wa miaka kumi na miwili mm. hajaelewa mm. hadi uchukue mtu wa miaka kumi na mitano mtu ambaye ameanza kubale mm. mtu ambaye ameanza kuelewa lililo jema na lililo baya mm. anaweza mm-hmm. kufanya uamuzi baina ya nzuri na mbaya huyu mtu anaweza kaa darasani afundishwe kwa nini apatizwe na akaelewa anapoelewa akienda pale mtoni aendi kwa sababu anaenda mm. anaenda kwa sababu anaenda kukutana na masia wake anaenda kukutana na mtu ambaye atahamisha maisha yake katika ulimwengu wa kawaida apeleke katika ulimwengu mwingine ndipo sasa unapata kuna watu wanasema kwamba ninapofika usiku huwa ninahamishwa Hmm. Na ebu angalia huyu mtu wakati anapelekwa pale mtoni anapoambiwa kuanzia sasa kwa jina la baba mwana na roho mtakatifu tunampatiza ndugu Collins Simiu kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu tunapomwinamisha na kumuamusha huyu mtu hapo ndani anapoenda ukimwacha dakika tatu utasikia mezima hmm. kwa hivyo wakati anapelekwa hivi akirudi huyu mtu anakuwa amebadilika na tunaweza ona tunaweza fanya ni kama ni yani ni kama jambo la kawaida. Mm. Hata tunapokuwa pale mtoni inaweza kuwa ni kama jambo tu. Yani kwa wengine kwa mtu ambaye hana macho ya rooni mm. ataona kama ni jambo la kawaida. Lakini mtu ambaye ana macho ya rooni ataona ni jambo la kimsingi na ni la muhimu sana katika maisha ya ule mtu ambaye anakuwa anazamishwa ana katika yale maji. Na mchungaji maswala ya kupatizwa Uh, labda ninaweza kuwa tu mimi mwenyewe nimechichungusa nimeona kutenda hili ni mbaya kutenda hili ni mbaya na nikasema sasa kuanzia leo sitatenda dhambi tena na niende niingie ndani ya machi na nitoke hakuna sitakuwa nimeingia ah, ndani ah, ya ah, nimechitamisha ah, na nimetoka uwezi mm. kama ingewezekana Yesu angejifanyisha mm. wacha tuangalie maandiko tusitumie mate na kuna wino Mm. Yeah. Unasema mtu kuchipatiza hairuhusiwi. Sio kwamba hairuhusiwi, haiwezekani. Na labda niambie rafiki yangu aenda niingishe ndani ya maji. Ah, ah. Ni lazima kuwa mchungaji. Lazima awe kuhani. Ah. Ni lazima awe kuhani. Si ni kuingia ndani ya maji na ah, kutoka ah. mchungaji. Ni lazima awe ni kuhani. Na nimekiri ndani ya Haiwezi. moyo kwa sababu Uh, dhambi nimejua dhambi hii nilikuwa nikitenda hili na nikatenda na nimeachana a a alikuwa mlango wa kwanza mstari ule wa tisa inasema nini and it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized of John in Jordan katika huo mlango tu wa kwanza kutokea mstari wa sita and John was clothed with camel's hair and with a cradle of a skin about his lions and he did eat locust and wild honey and preached saying there comes one mightier than i after me the lacket of whose shoes i'm not worthy to stoop down and unloose i indeed have baptized you with water but he shall baptize you with the holy spirit and it came to pass in those days that jesus came from nazareth of galilee and was baptized of john in jordan coming up out of the water he saw the heavens opened and the spirit like a dove descending upon him and there came a voice from heaven saying you are my beloved son in whom i am well pleased yohana alikuwa mtangulizi wa nani wa yesu Mm. Na ebu tuangalie. Yesu ndiye mwana wa Mungu. <coughs> yani Yesu ndiye Mungu akiwa katika mwana. Na Yohana ni nabii mwanadamu asiye na lolote. Kati ya Yohana na Yesu nani alistahili kupatiza mwingine? Kama ingekuwa torati ya mwanadamu ya leo ambayo tunaelewa, ingekuwa sasa ni ni Yesu apatize Yohana. 
hata ingawa Yohana alikuwa tayari kwenye maji. Hivyo ndio vile siku hizi wachungaji tunafanya. Tunafikiria kwa sababu mimi ni askofu lazima lazima niheshimike sana. Yesu alitangulia kuonyesha hapa nafasi ya kuheshimu walio mamlakani. Na Yohana angalia alikuwa ni mtu ambaye anakula asali ya mwituni na nzige na amejifunga ngozi. Alafu huyo ndio mwenye Mungu akiwa katika mwana ndani ya nyama ya mwanadamu anamkujia ananyenyekea chini yake aweze kumpatiza. Kwa hivyo tunaposungumzia neno hili la kupatizwa hata ukiwa mwanaume wa miaka hamsini na hujawahi patizwa ukikuja kwa mchungaji Collins uniambie mimi sijawahi patizwa nitakupeleka. Siwezi heshimu umri wako. Kwa hivyo unasema kupatizwa la, uh, lazima upelekwe na mtumishi wa Mungu. Lazima upelekwe na mtumishi wa Mungu. Mm. Yeah. Wewe sikipatiza we mwenyewe. Hapa Yesu hajajipatiza. Mhm. Mm okay. <laughs> Yesu hajajipatiza hapa. Okay. Ni kupatizwa bepatizwa. Ni vizuri sana okay, kwa maswali pia, kwa maswali uh, kama tu. hayo. Ukiangalia pia katika Mathayo. Mm. Uh, ukiangalia katika Mathayo. Ukiangalia katika Mathayo pia mlango wa tatu mstari wa 13 anasema then came Jesus from Galilee to Jordan and John to be baptized of him but John forbade him saying i have need to be baptized of you and you come and come you to me and Jesus answering said unto him suffer it to be so now for thus it becomes us to fulfill all righteousness then he suffered him Yohana anamwambia Yesu ni mimi ninafaa nipatizwe na wewe na wewe unanijia mimi. Yesu akamwambia hapana wacha iwe hivi kwa sasa ili tuweze kutimiliza haki yote. Haki ambayo Yesu alikuwa anajaribu kuleta hapa ni kwamba tunapokezana vijiti. Anaambia wanafunzi wake na mataifa wakati ule Yohana anawaambia wanafunzi wake na wale walikuwa wamekuja kupatizwa anawaambia mimi na wapatizeni kwa maji lakini yeye anayekuja nyuma yangu baada yangu kuna mkubwa sana anayekuja ambaye hata e, kamba za viatu vyake siwezi kuguza naye atawapatizeni kwa moto na kwa roho mtakatifu alafu saa hiyo ndio Yesu anakuja Mungu ak- kiwa ndani ya nyama kwa jina la mwanadamu jina la Yesu amekuja na shuka kwa Yohana aweze kupatizwa ili timie ile haki haki iliyoko ni gani Yohana alikuwa mbele ya Yesu sasa hata wewe ukiwa ni mkubwa kiasi gani mm. ukija kanisani lazima uheshimu yule mchungaji aliye mahali pale kwa lolote utakalo amua ama utakalo shauriwa na huyu mchungaji ambalo ni nzuri na ni jema fuatilie kulitimiza. Asante. Vizuri sana. Ya. Yeah. Mchungaji. Aha. Uh, watu ambao huenda kanisani kisha wanaruti kufanya kazi zao hu hawa wataingia mbinguni. Mtu ambaye anaenda kanisani asubuhi akishamaliza anarudi anaenda kazi zake hmm. ama shughuli zake hmm. haina makosa haina makosa haina makosa ni kwa sababu gani hmm. Aa, Yesu wakati ali, alitoka msalabani Aa, tuangalie Yohana mlango wa 19 ili tuweze kuleta hilo jibu vizuri na wakati Aa, wakati Mungu anasema ikumbuke siku hiyo na ukaitakaze si ye hatakuwa amevunja ama itakuwa namna gani ah. kwa sababu kuna mahali Yesu anasema uh, katika amri kumi za Mungu inasema ikumbuke siku ya saba na ukafanya nini ama isiyo hivyo ukaikumbuke na ukaitakaze na yule ambaye ameenda kanisani labda session imeisha na anarudi kwa shughuli zake kama kawaita ni vizuri kwa swali wacha kama tuangali, hili wacha tuangalie katika Yohana 19 inasema na gani Yohana aha wacha tuang, tuanzie mstari wa 28 mm. after this Jesus knowing that all things were now accomplished mm. that the scriptures might be fulfilled mm-hmm. said i thirsty mm-hmm. now there was set a vessel full of vinegar and they filled a sponge with vinegar and put it upon his soap and put it 
into his mouth. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. Wakati Yesu alimaliza hayo mambo yote msalabani. Kila wakati tuna nafasi na mungu wetu. Yani uh, ushirika wetu na mungu sasa sio kama mavazi. Atutamweka hapa utamukujia. Uta Aa, yuko ndani mwetu na tuko ndani yake. Popote tulipo ni sisi na yeye. Hata hapa penye tuko uwepo wa mungu uko mali hapa kwa sababu tuko hapa ndani. Na hii nyumba ina uwepo wa mungu kwa sababu tuko hapa. So tunapotoka hapa hakuna kitu ngini nafanyika. Lakini tungale hapa kwa sasa uwepo wa mungu kwa hapa ndani. Kwa hivyo tunapoenda ibada zetu pale kanisani. Tumemaliza ibada zetu kwa mfano pale everlasting christian church. Tunamaliza ibada zetu saa sita na nusu tumeondoka. Utagundua kwamba kufikia mida ya saa sita na nusu. Tukiachilia watu waende nyumbani Hawaende tu nyumbani wengine Wengine waende nyumbani wanashidu wata kuongea Ana kumbuka lile neno sasa linaanza kumuingia Sasa anaanza kulia Anaanza kuugua Sema mungu ni saidie Mungu ni kuze Mungina anapofika kule kazini Dio mungu anaanza kumpa ufunuo Wa kile kilikuwa kinasumbuzo kanisani Kwa hivyo hatuwezi sema Siku ya sabato Ati ni kutoka subuhi hadi jioni Ya usiku wa manane apana Siku ya sabato ni kila siku Baada ya Yesu kutoka msalabani Mambo yote yakakuwa ni huru Tunatoka, tunaingia Kuna watu ambao wanafanya ibada Jumapili ya subuhi, hadi saa sita Kuna wala wanaingia saa saba, hadi saa tisa Kuna wala wanaingia saa kumi, hadi saa kumina bili Na ibada zinaendelea zinasunguka Hayo ni machipu kutoka kwa mchungaji mwenyewe uh, Unayapata tu vile anakueleza Asante. Mchungaji anaesa kulaani Mutu ambaye amemkosea ikashika Mchungaji anaweza kulaani mtu ambaye amemkosea ikashika Hii swali ni kama tuliwa iliongelea wakati mwingine Ya yeah, naona ni kama we mtazamaji anaitaji uh, jibu zaidi mm. uh, Ukweli wa mambo ni kwamba mchungaji mtumishi wa mungu si mtu ambaye uta, uta, utafanya na emu za Katika udhaifu wake mungu wa Sasa ukiangalia udhaifu wake na umukejeli Ama umutukane Akanena mbele ya mungu Aka kushitaki Ita kushika Inaweza shika Si atinaweza hmm. Ita kushika hmm. Unajua itaweza Ni kumanisha Haiwezi Kuna eh, Haiwezi Oho. Ni kama kubatisha hmm, hmm, Lakini hmm. hii inasema hmm, hmm. Itafanyika hmm. Hiyo haina, haina shortcut Kwa hivyo tukisema kama mtumishi wa mungu amenikosea Mimi naweza fanya nini Baba ni baba Wacha ni tumie Tuseme uh, kwa mfano weo umenikosea Ya yeah. mm. Ni fanyi nini sasa kwa sababu Jambola kwanza Ninajua ni kikwa uh, ni... uh, Kuna mfano mzuri sana yeah. mchungaji nataka usikie kama uh, statement kama hii mm -hmm. uh, Kuna nduku moja ambaye aliweza kusaitia mchungaji mm -hmm. uh, Kitu fulani Yes Mchungaji aliweza kumuomba akamsaidia. Uh -huh. Sasa patale ya mchungaji kurudisha uh -huh. Mchungaji akawa na muambia a, Sichawana niliweka wapi e, Niliweka wapi yeah. Alafi kawa paka uyu jamaa kakasirika Kaachia mchungaji uh -huh. Si kumuachia kwa njia mzuri, njia mzuri. A, Nikifatilia a, mambo hayo Ama tukio hilo a, Nduku alikuwa na nieleza Neza fanya nini mchungaji Kwa vile nikimwe pikia simu mchungaji ashiki Nikicharepu kuelesea mchungaji Ha, hao ni kama ni ni, 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 ni raisi yani mchungaji kuweza kumfanyia vile walikuwa melewana Hivyo sasa huyu uh, jamaa kukitokea kwamba kama uh, tusi mchungaji ambaya amekwamilia kumrejeshea kitu chake Atakuwa mekosea ama nyamaza tu kwa sababu mchungaji ni mchungaji Wacha ni seme kwa mchungaji watumishi wenzangu mm. Tafadhali kama umejipata katika hali Na mshiriki ama na ndugu ya yote mm. Timiza mkataba Timiza mkataba Wacha kutumia jina mimi ni mchungaji Hilo mm. jina ni la muhimu sana Lina heshima zake mm. Na sisi watumishi tumelitumia vibaya Tumelifanya limekosa heshima mm. Ni kwa sababu mtu wanafikiria kwa sababu mimi mchungaji Naeza, yani tunaweza tumia lugagani to manipulate mm. Kutumia vibaya 
huyo mtu ambaye unakatalia vitu vyake hata ukimlaani hiyo laana iwezi enda haiwezi enda haiwezi enda na na yeah. salamu ni mchungaji na wewe ukilaani mchungaji badala ikuje ikue shida kwa mchungaji kwa sababu mchungaji anajua vile ataibadilisha itakusumbua so wachungaji mara mingi tunatumia jina mchungaji kuji kujikinga na mchungaji sisi wenye itakuwa namna gani uh, we umenikosea alafu uh, mimi nani kikulaani isishike wewe iruti kwangu njia ambayo inatumika ni hii mm. mchungaji ama uh, mchungaji ni baba Mm. awe ni mama awe ni wa kiume ni baba mm. kwa hivyo kila wakati ni mdogo ataomba mkubwa msamaha mm. sio mkubwa anaomba mdogo msamaha aiendi si rais yani si rais maji kuteremka lakini kwa nini kwa nini mchungaji asinyenyekee kwa sababu tunaona Mungu akinyenyekea tunaona Mungu akinyenyekea hata umesema ya kwamba hapa Yesu aliweza ali, kunyenyekea alishuka chini mbona yeah. mchungaji asishuke chini mchungaji <laughs> katika kushuka kwake chini <laughs> anashuka <laughs> chini mara ambapo <laughs> mahali ambapo yeye ndio mwenye anahatia umeelewa na hapa ndio tumesema yeye amepatikana na hatia akiwa yeye amepatikana na hatia mm unapomlaani mm. uwezi kumlaani sasa kwa sababu ameshuka lakini hajashuka kwa sababu wa, kama angeshuka sange kama nataka tujibu ile swali likiingiana eh, eh. mahali ambapo mchungaji ampatikana katika hatia mm. akishuka chini akishuka ana staili msamaha akishuka hiyo eh, nimeelewa yeah. kabisa na asiposhuka chini eh. wewe hata hata ukipambana kumlaani mm. wewe utalaani tu Mm. Bali sasa laana itakuja kwake mwenyewe mm. itakuja kwa kizazi chake. Mungu anaambia hivi Daudi. <coughs> kwa sababu ya dhambi zako nimekusamea wewe. Kwa hivyo watoto wako. Kwa hivyo kwa njia nyingine mchungaji unajaribu kusema ya kwamba uh, mchungaji anesalaaniwa na mshiriki. Ya. Yeah. Maneno ya Ruti kwanza hapo. Maneno ya washiriki mm. ita, itashika mchungaji wa wachungaji. Eh eh mchungaji uh-huh. lakini sio mchungaji uh-huh. kwa sababu mimi ndio nakuombea baraka uh, kwa, na, kwa sababu na, mchungaji na anajua vile anesa tupu watoto wake hawajui hawajui sasa hao ndio watapata hao ndio watapatana nayo hiyo ni kama ni swali tuliwahi kukutana nalo siku nyingine tukasema na, mbona eh, laana ya huyu jamaa ikienda kwa kizazi chake ya yeah. ni mambo kama hayo na utagundua ya kwamba kama mm-hmm. mchungaji mm-hmm. kama utamlaani mchungaji mm-hmm. na aipate mapema mm-hmm. na anyenyekee mm-hmm. atubu mm-hmm. wewe ambaye ulimlaani unajua utakumbuka ulimlaani mm-hmm. itarudi kwako inasema hivi tumejifunga na maneno ya vinywa vyetu mchungaji yes Ah, kwa mfano e, mimi umeesa kunikosea hmm? yeah. alafu nikasema hakika mchungaji umenikosea mm-hmm. ah, mchungaji u... e, i, i, mpaka umenikosea sa? sana sasa sisemi kwa yani ni kwa mfano yeah. alafu wewe ndiyo umenikosea mm. wana nipata vizuri yeah. wewe umenikosea uh-huh. na nirudi ni sema hakika mchungaji ninaona mimi nimekukosea mm-hmm nilikosea kwa sababu niliongea mbaya mm-hmm. lakini in the real sense Mindu wewe ndiyo ulinikosea na unajua hiyo ni hekima hiyo inaonekana mimi ni mpumbavu Apana. mimi ni mimi ni, ni wewe si mpumbavu mm. na wewe hauna hatia mm. tena kutumia njia kama hiyo mm. ah, nataka nitumie mfano kama huu Jonathan mm. ah, Nathan alitwa Nathan mm. alipotumwa kwa Daudi kumkumbusha dhambi zake. Mm. Hakumwambia Daudi ni wewe. Mm. Alimwambia mfalme uishi milele. Mm. Mfalme uishi milele na ubarikiwe siku zote. Kaambia ndio. Kaambia mfalme nimeleta habari. Kuna mtu mmoja alikuwa tajiri na mwingine maskini. Alikuwa na kondoo nyingi, kondoo wengi sana. Lakini jirani yake huyu alikuwa tu na moja. Alafu siku ambayo Huyu tajiri alikuwa na mgeni wake akaenda akachukua kale ka kondoo ka huyu maskini kamoja akamchinjia mgeni wake Daudi hata kabla hajaelewa chochote akamwambia akichinzi ni ishivyo kama mfalme huyo tajiri ambaye amechukua kondoo ya huyu maskini moja atalipa mara yote na nadha na kaina machina akamwambia mfalme uishi milele ni wewe umenipata kwa hivyo wakati utakuja uniambie mchungaji oh 
nisamee niliongea vibaya Nili, nilifika mahali nikapotokwa na hekima nikafanya mambo ambayo hayafai nisamee nataka nikwambie hakuna msamaha nzuri kama hiyo utawahi pata kama hiyo mchungaji unasema ni wewe umenikosea yeah. Unajua, lakini mimi ndiyo ninasema hakika nimechikundua mchungaji nilikukosea yeah. unasema hiyo ni msamaha ya hali ya juu hiyo ni ya juu sana hata mchungaji hawezi elewa chochote <laughs> Hawezi elewa. Asipokuwa katika ulimwengu wa kiroho hawezi elewa. Hiyo ni msamaha ya hali ya juu. Ya juu sana. Ya kiwango ya juu sana. Yaani hmm. umemuogopa, hutaki kumwambia kila ganaga mchungaji ulikosea. Sasa unachukua dhambi za mchungaji zinakuwa zako. Inakuwa ni zako. Alafu naombe mchungaji nisamee. Lakini kuna atakapokuwekea mkono <laughs> <laughs> anakuombea ana badala yeye badala badala yani badala asamehewe lakini mjungaji uno, kuna mtu anaweza fanya mambo kama si wamefanya si achukue moja. achukue dhambi aseme sasa mimi nimenyekea mchungaji aije hakika uh, ni mimi nilikukosea uh, na unaona hakika uh, imejidhirisha tu huyu mtu ndiye alikosea huyu mjungaji ndiye alikosea lakini wewe umenyenyekea unasema hiyo ni ya muhimu sana nataka niseme hivi kwa mtazamaji mm. hatusemi hatupigi hadithi za upepo tunasungumuza mm. mambo ambayo yanafanyika nina kuna mahali ambapo nimekuwa niki nimekuwa nikifanya nao mkutano mm. na kwa siku kadha ambazo zimepita wakati tulikuwa tunaenda kumalizia mkutano nilipokuwa namalizia kuhudumu nikasema kuna mtu hapa ulikozana na wazazi wako mm -hmm. na unangoja wazazi wa kuombe msamaha haiwezi hata kama walikukosea chukua makosa yao, yao yawe yako uvae hiyo makosa uende kwao kwa njia msamaha uambie baba mimi ndio nilikosa munisamee utapata amani vile tunavyoongea hivi sasa huyo dada amerudi kwa ndoa yake uchukue makosa ya mtu mwingine ikuwe yako ya yeah. Lakini yesu ni ngumu sana Na saa hii amerudi kwa ndoa Lakini si ni ngumu mchungaji ni rais Ndiyo nasema saa hii amerudi kwa ndoa Angedelea kushika ati hadi siku baba na mama yake watakuja kumomba msama angengoja sana Mchungaji tukiweka kwa mfano Kwa vile ima hii manene ya msama unaona si ni ngumu sana Tuseme sasa ni kwa mfano uh -huh. Lakini yu mfano siya yako yaani ya kusema uh, Mume na muke uh -huh. Mume ame muke ame mkosea yeah. Lapta alimpata a uh, lapta uh, muke alipata mume na mpango wa kando yes tumesema mume amepata muke na mpango waka? wa kando hapo nani wa makosa mama ndio wa makosa a uh -uh. nipate vizuri mama amepata mume uh -huh. na mpango uh -huh. wa kando nani wa makosa mzee mzee uh -huh. lakini sasa si mzee ndiye amekosa uh -huh. alafu mama achukue aseme mume wangu eh nimekukosea nimekukosea nisamee inakubalika bado <laughs> Hiyo ni msamaa mwenye kuomba huyu msamaa mwenye kuombwa msamaa. Mm -hmm. Atachukulia hii ni msamaa ama hii ni nini? Hiyo sasa hiyo sasa, eh. sasa ndio unapata mwanaume alikuwa ameshika panga anataka kukata mtu mm. lakini wakati amesikia mke wake akimwambia mm. baba boy mm. nilikukosea nisamee. Anatetemeka mpaka anaanguka chini. Atalia, analia anashidwa sasa mimi ndio nilistahili kuomba nini msamaha mbona huyu sasa huyu amekuja kuniomba msamaha ime turn about chapati imegeuzwa pande ile nyingine si rahisi si rahisi si rahisi lakini hiyo ni hiyo ndio kiwango ya juu sana hiyo ni kiwango ya juu sana kwa wanatheolojia tunaweza sema ni kiwango ya degree hiyo ni kiwango ya degree kwa mfano tu umekosea rais wa taifa la Kenya hmm ama rais wa taifa la Kenya amekukosea mm. kwa sababu yeye ni mwanadamu mm. na ukashindwa vile utaenda kumwambia rais umenikosea mm. ile njia mzuri tu unaweza tumia mm. ni kuchaza gari vitu mm. mzuri mzuri zenye unajua hizi zikienda kwa 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 state house mm. zitakubalika mm. na uende nazo umwambie rais mimi nilikukosea na nimekuja tu niseme pole mimi ndio mwenye makosa pole rais na kuambia hata hiyo vitu njoo utakuwa umebeba kama hayuko katika ulimwengu wa kiroho atazipokea lakini akiwa katika ulimwengu wa kiroho atajikumbusha tu saa hiyo hiyo makosa yake na atalia pamoja na wewe na wakati analia pamoja na wewe msamaha imepatikana na hiyo makosa imeisha kabisa na upendo itadumu ya kiwango cha juu sana mpendwa ni mchungaji Collins Simiu kanisa Everlasting Christian Church 
hapa mjini Loret nataka ni kuambie wewe ambaye ulikuwa unasema lazima watakuja kuniomba msamaha lazima watanitambua leo nimekufundisha siri geuza makosa iwe ni yako Mchungaji. beba kitu enda kwa wazazi Mchungaji. beba kitu enda kwa huyo ndugu beba kitu enda kwa huyo dada beba kitu chukua vitu enda mahali pale waambie chukua peleka kwa ule mchungaji mwambie mchungaji mimi ndio mwenye makosa nimekuja nitubu makosa yangu unisame utashangaa kusikia mchungaji akikwambia mimi ndio nilisaili kuomba msamaha na wakati huo kata nakwambia mimi ndio nilisaili kuomba msamaha hata kuwa anacheka hata kuwa anaugua ndani ya moyo wake anashangaa makosa yalimpata namna gani akakukosea hastahili kukosea na, na hapo ndio unasikia nguvu za Mungu zinashuka na msamao unapatikana na amani na, na mchungaji kukatokea chambo kama hilo alafu uh, mwenye ku, unaomba msamaa akatae inaweza kuwa namna gani yeye ndiye atabeba dhambi eh yeah. umenikosea nikuja kuomba msamaa nikimechukua dhambi zangu zako ni... nimechukua na ninakwambia pasta mi najua pasta nilikukosea yeah. pasta nisame ni mimi nimekuundua makosa yangu nisame alafu uniambie mimi E, e, so unaona ulinikosea uh-huh. sasa wewe una, una sasa una, unaona uh, si ni kwambie ulinikosea uh-huh. unaona sasa alafu usema hata mimi sikusamei uh-huh. ita hapo inaweza kuwa namna gani huyo mwenye mwenye kukata. sasa wewe mwenye unakataa mimi sasa mm. mwenye nakataa yeah. ndio nitabeba hiyo laana kuna uwezekano upepe hiyo laana kabisa hiyo uh-huh. haiendi popote yeah. na haupiti ni ngumu sana hakuna vile utaihonga kwa hivyo uh, kwa wapenzi watazamaji ambao wanatufuatilia tu uh, siku ya leo kama mchungaji unawapea siri gani kwa mambo kama haya kwa sababu kuna watu ambao wamechipata pale nje uh, wamekosewa na unakundua ya kwamba njia nzuri tu uh, ni ya kuomba msamaha unaweza washauri na maana gani Yohana mlango wa tatu mm. Uh, tusome mistari kadhaa kisha nitakuwa na, ma, na malizia itakuwa ni anasema for god sent not his son into the world mm. to condemn the world mm. but that the world through him might be saved he who believes on him is not condemned but he who believes not is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten son of god now we umeniomba msamaha mimi nimekataa Unaona? Mm. Maandiko yanasema kwa sababu nimekataa nimekushahukumiwa. Mm. Kuna umuhimu tena ya mimi kuendelea kuambia pato mchungaji umenisamea? Ah ah, mm. wewe ukikuja uniambie mchungaji. Mm. Nimekaa mm. na nimegundua makosa ni yangu. Mm. Nimekuja uni, un, uniombe tu msamaha. hali makosa mm. ni yako mchungaji. Yeah. Yeah. Nimekuja tu niombe msamaha. Uniombe Mungu anifungue. Mm kama yeye ana hekima ya mtumishi hmm. atasema neno hili mimi ndio ninastahili kuomba msamaha ndugu kwa maana ninatambua makosa hiyo kama ako na hekima kama ako na hekima yeah. hmm. na hii ndio umuhimu wa chungaji wa mtumishi wenzangu uzuri na umuhimu wa kwenda kwa shule za teolojia mm-hmm. utaweza kuelewa jinsi ya kujiweka mbele ya watu jinsi ya, ya kufanya mambo mm-hmm. najua kuna wengine tumetokea tu pale nyuma hapo nyuma mm-hmm. ya bench hapo mm-hmm. eh? mm-hmm. pale kanisani mchungaji akakuweka siku moja ukahubiri siku nyingine ukahubiri ukaona watu ukifanya receive mm-hmm. wana receive mm-hmm. hata ujua na receive nini Mm. ukajita aposto ukajita sijui prophet sijui uka, uka, ukajita tu majina yako yote bila unafikiria kujita alafu umejiweka pale mambo kama haya yakitokea unashindwa unakuwa mkebe hata fadhali mafuta mkebe ya mtu unashindwa kwa sababu unakosa kuelewa wewe ndio ulikosea unastahili kuomba msamaha na msamaha ni vice versa msamaha nisamee ni kusamee inamaanisha mchungaji msamaha ni dawa ingine mbaya sana msamaha hata kwa mume na mke mm. na wacha ni niwa, niwaambie watazamaji mm. hakuna siku utaenda mbele za Mungu umuombe msamaha akose kusamehe na kama kweli kuna Mungu wa kusamehe basi kuna mtu wa kukosa <laughs> ili aende kuomba msamaha 
Kwa hivyo wa ndugu wapenzi watazamaji dada ndugu wewe pale penye uko pale nyumbani uenda moyo wako umekuwa umebeba watu ume, naona Mungu ananisaidia ya kwamba kuna watu umewabeba moyo ni mwako umewabeba kifua ni mwako ale kuna watu kunaenda mbali kuna watu hata mimi mwenyewe nasema asiwezi wasamee unasema hiyo ni dhambi nimepepa ama nimepepa hiyo ni dhambi hiyo eh? ni dhambi wewe ume, umebeba na dhambi eh? yeah sasa wewe wale, mwenye, wale ni, wenye nimesema hawa siwezi wasamee wakati unasema ni dhambi nimepepa wewe na mtu yule ambaye mkafiri ambaye hajaokoka hamna tofauti lakini tofo. si walinikosea wale kukosea ndio unastahili kuwasamee eh unastahili kuwasamee kwa vyovyote vile kwani kama vile. mtu mtu ako pale anasema mchungaji hauhitaji kuwabeba katika moyo wako hauhitaji kuwabeba katika moyo wako kwa njia yoyote ila tunajua mimi e, siku moja nilikuwa na, na saidia dada mmoja uh, na ndugu katika kanisa letu tukifanya tukiwafanyia tuka ukombozi hmm. alafu dada pepo likamuingia kawa na na visirani sana anasema hmm. sitamsamee sitamsamee na anaonyesha ile ubimba hmm. tulipo shika mateka tukamweka chini tukaanza kumfanyia ukombozi ile pepo ilipo mtoka tukamuuliza ni nani huyo utamsamee kasema siwezi msamee ule mwanaume wa kwanza halinitesa hakanifanya akaniwacha na mtoto akaniwacha na mimba wa Nairobi nikateseka nikamuuliza na huyu mwenye uko naye nani ni mme kama huyu utamsamee ule wa kwanza huyu hautaishi na yeye tunatumia dawa kupata dawa ingine mm. na ashukuriwe Jehova amani ilipatikana leo hii wapendwa wanaishi vizuri sana. Kwa hivyo mpendwa wewe uko pale nyumbani, uko pale kazini, uko pale safarini, unashangaa unasema na huyu mchungaji leo anaongeaje maneno kunihusu? Amepata wapi historia yangu? Sio mimi ni roho wa Mungu anataka ufunguliwe. Ni roho wa Mungu anataka uwekwe huru. Hayo mambo ambayo umekuwa ukipitia, hayo mateso ambayo umekuwa ukipitia, haujakuwa unapitia kwa sababu unayapenda, ni vile hauku umepata siri. Lakini leo hii roho wa Mungu ameshuka katika studio hii amekufikia kupitia mtumishi wa Mungu Collins anataka uweze kufunguliwa kubali hapo penye uko unaweza inua tu mikono yako ishara ya kujiachilia kwa Mungu mwambie Bwana ninayewaachilia nina wala ambao nilikuwa nimewabeba leo ninawasamehe leo ninajiachilia kwako Bwana ninawasamehe awe ni mzazi wangu awe ni mama yangu baba yangu awe ni ndugu dada ninamsamehe unaweza fanya ile ombi nyuma yangu na utapata msamaha natangaza amani ishuke katika moyo wako wewe ambaye ulikuwa umejazana moyo wako umejaa ulali usiku ukuli chakula kwa sababu labda ni rafiki yako wa kiuma au hakika alikukosea natangaza kuanzia sasa ninapomaliza kipindi hiki wewe amani na kwa sehemu yako wewe furai na kwa sehemu yako wewe msamai na kwa sehemu yako hautalala kama hilo kama hiyo hali ngali ndani mwako hautalala ungali na hiyo hisia ndani mwako naona Mungu akikusaidia kupata msamaha naona Mungu akikusaidia eh, kupata vitu ambavyo ulikuwa umeji suria mwenyewe kwa maana unapofanya msamaha na watu ambao uliwakosea na walikukosea Mungu anachilia neema ya baraka kati yenu na kuna kuwa na msamaha na huo msamaha unaposhuka unashuka na vitu unashuka na dhamani ya vitu na wewe hautakufa masikini wewe hautakufa katika magonjwa kuna watu wengi wameshikwa na magonjwa ya pressure wameshikwa na magonjwa ya sukari sijawahi ona magonjwa ya chumvi ninashangaa vile ni magonjwa ya sukari peke yake ni kwa sababu umeshikilia watu wengine hawana hata umuhimu manufaa yote katika maisha yako na kwa sababu umeshikilia hao pressure inakupanda usiku na mchana wasamee hata kama ni wazazi wako beba hiyo makosa yao yawe yako uwapelekee vitu waambie nimekuja niombe msamaha makosa yalikuwa yangu utashangaa kuona wazazi wako wakipiga magoti na wewe wakikuombea kufaulu na ukitoka penye watakuwa wamekuombea kufaulu utashangaa milango ikifunguka utashangaa madirisha ya binguni ikifunguka mbele zako utashangaa hata wale maadui waliokuwa wamekuzunguka wakiondoka mmoja baada ya mwingine ni kwa sababu umekubali ni mchungaji Collins wa kanisa la Everlasting Christian Church mjini Eldoret mtawa huruma maeneo yanajulikana kama sungura a nambari ya simu ni 0714830245 asanteni sana watazamaji wetu ambao mnaendelea kutufuatilia a, rafiki yangu waridi pamoja na mchungaji Ben Tindi Mungu awabariki na watende mema kanisa letu la Bungoma Mungu awatende mema awabariki mlinipokea kwa furaha naomba kwamba Bwana atawabariki na mtaenda mbali pamoja na mchungaji Elizabeth na viongozi wote mchungaji Steven na 
uh, ndugu yangu mtoto wangu wa kiroho uh, Hillary Mungu awatende wa mema na wabariki muendelee kusimama na Mungu awatende wa mema kanisa letu la Eldoret Mungu awabariki wa na wapenda tu sana nyinyi ni watu wa maana mkiongozwa um, na treasurer wetu dada yetu Jacqueline Sifuna na Naomi na Margaret na kina Winnie Mungu awabariki wa pamoja na mke wangu uh, Madam Lillian Simiu na jamii yote kwa jumla Mungu awabariki wa tuombe Baba kwa jina la Yesu tumenena kuhusu msamaha. Na baba kuna watu ambao tumeshindwa chinzi ya kuwasamehe ni kwa sababu wengine ni wakubwa kwetu. Wengine wanaishi mazao tunashindwa vile tunaweza kuambia walitukosea. Lakini leo Bwana umetusaidia kuelewa ya kwamba tuchukue makosa yao yawe yetu ili tupate namna ya kwenda kuomba msamaha. Baba naomba huyu dada na huyu ndugu, naomba mzee na huyu mshirika, naomba huyu kijana ya kwamba neema hii Bwana itashuka katika maisha yake. Naomba kibali, naomba kibali kwa jina la Yesu, naomba kibali huyu mama, naomba kibali huyu mzee, naomba huyu kijana kwa jina la Yesu Kristo. Bwana neema hii kaweze kumsaidia, akaweze kufikiria msamaha wako kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa sababu umetenda pokea sifa na utukufu kwa jina kula Yesu Kristo tunaomba na kushukuru amen shalom barikiwa amen amen